Good morning to you all. Uh, it is my extreme pleasure to invite you to this uh, uh, seminar, uh, which is organized jointly by UNESCO, Bangkok, and SANEM. Actually, uh, it is a policy dialogue on Asia Pacific countries with special needs development report 2017. And the idea is to have discussion on investing in infrastructure for an inclusive and sustainable future and implications for Bangladesh. I'm really uh, glad to have uh, my sir and uh, you know, renowned economist uh, and uh, our eminent economist from Bangladesh, Professor Wajid Mahmood, to be the chief guest uh, for this program. I'm thankful to you, sir. And uh, my friend from UNESCO, uh, Shudip Ranjit Boshu, uh, he, he's an economist at UNESCO in Bangkok, and uh, he will make the uh, presentation on the overview of the Asia Pacific countries special needs development report 2017. Uh, since there are, I think most, uh, okay, there are, uh, I know there are a couple of other uh, persons from other countries, especially from Bhutan and Pakistan. So we'll conduct the session in English. From Sarso. Actually, they are actually working on the Sarso. So we'll conduct the program in English, but uh, the journalists, you are most welcome to ask uh, questions in Bangla as well. So that, you know, at the discussion stage, we can have uh, very lively discussions. Uh, just to, uh, at the very beginning, uh, to tell you a bit of the issues, of the issues, I, I just like to highlight three uh, issues, and I'm quite sure that the report has actually addressed many of them but may not have addressed uh, some of them, but which can be actually in the fall, uh, taken over at the, at the discussion stage. Uh, there is no kind of denying the fact that, that investment is a kind of, uh, infrastructure investment is prerequisite for economic growth. Uh, just to give you a figure, uh, Bangladesh is currently spending, having an infrastructure investment of around 1.6% of the GDP. Uh, but if we look at Vietnam or some of the Southeast Asian countries, the, this percentage is actually some in some countries close to 10 percent. The Vietnam's figure I have seven to eight percent. So the country Bangladesh is actually is, uh, is far behind compared to many of the uh, relatively advanced countries or advanced developing countries in the Asia Pacific uh, in terms of meeting the infrastructural. Uh, development requirements. So there is a gap, there is a huge gap in uh, spending on infrastructure. So uh, the discussion which had been floated uh, when we were working on SDGs, especially you know that in the SDG there is a very specific target on infrastructure. Uh, the idea is that Bangladesh should actually achieve 5% of infrastructure investment of GDP by 2030 from its current level of 1.6%. So I think uh, Shudip, when he will be presenting, these issues will really come up. Second thing, which I thought that uh, Shudip will talk a lot about the broad infrastructure issues. Actually, by broad, you will see that there are four infrastructural uh, areas which he will be talking about, and then he'll be really nicely presenting a kind of infrastructure index. But then there are issues of uh, sector-specific infrastructures too. And the idea is that if you don't address the very sector-specific infrastructure need, then even the improvement in the broad infrastructure may not actually solve the problem of the very some of the sect, uh, issues at the sectoral level. So what I call, call in, in one of my articles that you can have a kind of entitlement failure in infrastructure. You may have supply of infrastructure, broad infrastructure. But many of the sectors, because of some binding constraints or uh, infrastructural needs at the sectoral level, they may not be able to enjoy the benefit of that broad infrastructure. So I think these are the all policy issues which we should also look at. And the third point, the final point, I'd like to mention that uh, 
And when it comes to the infrastructural projects, the timely delivery and timely implementation and the cost associated with the projects are very important. And I, we are, I think, Bangladesh is actually, actually the major victim of that. Uh, we are uh, kind of culprit of not being able to complete infrastructure projects on time, and the cost escalates. Uh, so, and also there are, as I said at the beginning, that the for growth we need infrastructure. We need good infrastructure, but we also need to understand that the bad design, poorly designed infrastructure, high cost infrastructure actually may also may affect growth rather than propelling the growth. So all these are also related to the kind of how do you manage the infrastructural investment and how do you manage the infrastructural projects, the whole political economy issues uh, associated with that. So with this very brief uh, uh, introduction, I would like, like to uh, welcome my friend, uh, Dr. Shudip Rajan Boshu, uh, economist at the UNESCO Bangkok, to make the presentation. And uh, I'm, uh, I know that uh, already, uh, you know, uh, there are some people who are all on, the, on the way, they will be joining us. So, uh, you know, they can also join us, uh, you know, and be part of the discussion. So, Shudip, please. And uh, uh, a real uh, pleasure uh, for for me here uh, to be here with all of you, uh, along with uh, I don't want to make that point, but uh, our new uh, in a way, uh, how should I put it? We have uh, Mr. White in here, who's actually our in a way guru, as we say, and we have Sadi who is following the tradition of the economic thinking here and in the region. So it is a really great pleasure for me to be part of this discussion. Uh, the idea uh, for us uh, that we've been actually, you know, talking about this with, with Salim for the last uh, several months is to um, to really sensitize some of these, you know, issues related to infrastructure, financing, modeling, and as to how to bring together all of this uh, uh, at the country level, and we've been planning for this kind of you know dialogue, and it's uh, again uh, our really uh, heartfelt thanks, uh, Salim, uh, for really you know making this uh, happen here in Dhaka. Uh, so, uh, so all of us you know from, from Bangkok, we really appreciate uh, this effort here. As Salim mentioned, that uh, we at the UN uh, with. 193 member states, we embark now on what we call the Sustainable Development Goals era. Uh, we still have the MDGs and as you know the Millennium Development Goals, which is where Bangladesh has been you know, uh, always been termed as one of the success stories. Now we embark on the SDGs uh, since September uh, 2015 and we are now looking into the ways as to how to bring and mainstream the different 17 goals that we have. Uh, at the, at, the, at, the, at, the, at the micro level, I mean, because previously in the development context, we've been always talking about, you know, the policy makers, you know, at the central government, to some extent, sometimes maybe, you know, at the province. But now with the SDGs, we're really going uh, to, to, to the beneath of the surface. We're really trying to talk to everybody, try to understand what they really demand, a good service that they demand. One of the things that our current Secretary General, uh, Mr. Anthony Guterres, mentioned is that the most important thing to build a peaceful, harmonious society is to build trust between citizens and governments and across countries. So all our efforts at the UN is to really making sure that we bring that discussion, we bring that, uh, that public discourse um, uh, openly and in an accountable manner. So. In that context, again at the UN, we have been always producing, you know, uh, these analytical reports. Uh, sometimes they want to sort of, you know, provide some information. In, but in many cases, what we really want is to bring some of those issues, you know, uh, again for discussion and to test those ideas. So this policy dialogue is like kind of way a forum where we test our ideas. 
we try to see or to look at the global level or the regional level, is this something that also applicable at the national level or, or if you go, you know, different other, other hierarchy, if you wish, within the national administration. So the report that we'll be talking today is um, what we call the Asia Pacific Countries Special Needs Development Report 2017. We started this report in 2015 uh, on the request of the member states. And as you may know, in the UN system, as we call the resolution, uh, so all the members uh, you know, brought this resolution. And, and again, it was agreed unanimously that the UN at the regional level will do this new report to talk about uh, not only about China, India, or US, or UK, but also talk about countries like Bangladesh, what we call the least developed countries, or landlocked countries, for example, Nepal, in this sub-region, or maybe the small island developing states like Fiji or Samoa. So uh, we have been mandated by the 193 countries to come up with this report annually and to provide some policy guidance uh, in some of the uh, you know, areas of SDGs. So this year we're looking at the issue of infrastructure financing. As Selim rightly pointed out, this is the goal number nine. And this goal really talks about the issue of infrastructure, but not only infrastructure in itself, but resilient, sustainable, and good quality infrastructure. I think that is something very important uh, you know, in, in most of the countries. So our idea here is to talk about those issues and, and to understand the policy implications uh, for infrastructure development in the context of Bangladesh. The way you want to do it, uh, it will be more interactive. Uh, starting with the right, the way I'll make some presentations, uh, you know, for 15, 20 minutes maximum. And then we have uh, our, uh, our guru, uh, Professor Waidin uh, Nanud is here. So he'll provide some, you know, specific remarks on, on the report. But then we really want to have, you know, more dialogue with you. So if you look at this report, um, the idea is that how infrastructure, which is so essential, as Salim rightly pointed out, for economic growth or for, for sustainable development, we really want to understand how this, uh, this goal nine, which is infrastructure, really transcends across all the different goals, how it really enables others' goals you know, to be achieved if we use the infrastructure related plans and policies at the national, regional, the global level. So if we just look at here, is that um, we have, in a way, three types of infrastructure. The physical infrastructure, social infrastructure, and institutional infrastructure, which is related to governance. In the context of physical infrastructure, in this report, which is based on this, this aspect of infrastructure, we're looking at four elements. One is on transport, then on energy, third is on ICT, and the fourth one is water supply and sanitation. And of course, it has implications to economic growth and sustainability. And of course, uh, social infrastructure like health, education facilities, you know, skill development, uh, you know, job training are very, very important. But at the moment, in this report, we are not uh, dealing with those issues. And thirdly, the other um, report um, that we just actually launched yesterday, which is our, what we call the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific. And in that report, our main topic was governance, the institutional infrastructure. Um, so in this particular report, uh, we're looking into the investment in infrastructure, uh, and especially to understand the modalities, the way in which uh, we can actually you know, reduce uh, you know, the development gaps across the, the countries within the Asia Pacific region by developing the infrastructure. So at this moment, uh, if you look at in the whole of Asia Pacific region, um, the issue of uh, the state of development of infrastructure in the physical infrastructure context is actually you know, um, very uneven. Uh, there are countries, um, including Bangladesh here, uh, it's very different from say the what is happening in China or Indonesia or in Philippines, right? So this, in this particular uh, report, we'll actually provide it a landscape of how the special needs countries, as they call it, or the LDCs, how they're different from the non-CSN, like countries like China, India, Indonesia, Philippines, or even Australia, Japan, and New Zealand. They are the most developed countries in the region, along with Singapore uh, and South Korea. So in a way, uh, you know, we 
and been trying to provide you know, a consistent you know, information uh, on these four aspects of infrastructure for all these uh, countries. So if we just look at it in the context of uh, the transport infrastructure, and you will see uh, that which we have used two indicators, one is road density and the other one is the rail density. And if you look at the, low, uh, the rail, road density, Bangladesh actually doing you know, uh, the top performing countries across all the special needs countries in the region. We have 36 special needs countries, 12 LDCs, la uh, the least developed countries, 12 LLDCs, the landlocked countries, and the remaining are the small island developing states. If you look at all these countries together, uh, in terms of the road density, Bangladesh is uh, you know, a best performing uh, country. But if you look at the rail density, of course there are other countries uh, above it, but, but still, you know, overall you see the transport infrastructure, the, the story of Bangladesh uh, is, is very, very promising and, and, and that can actually further propel the, the sustainability of economic growth and development. The second issue, which is where I believe you know you have a lot to discuss, is the energy infrastructure. Again, if you look at Bangladesh, uh, it's in, in kind of you know in the average of, of of the countries, especially looking at the access to electricity. Uh, but in terms of the electric power consumption, which is where as you see, you know you develop and you actually consume more and more uh, you know power, the electricity. Uh, in that context, there are, we believe that you know um, there's a lot of scope for further development and improvement in the context of Bangladesh or to the other uh, other countries in that category. The third component is the ICT. Uh, this is the uh, the again the two indicators, and this is something that which is, I believe very relevant at the moment, especially you know uh, with the new technology and also digital Bangladesh program that the government, I believe, uh, has initiated. So this has a lot of important implications for that. And if you look at these two indicators that you have used here, one uh, is telephone communication combining with the landline and the mobile, and the second one is the internet use. In both these indicators, we believe that there are uh, you know, uh, ways that the new digital you know, economy program can really support Bangladesh to further improve in the context of the overall ICT infrastructure um, related to the other countries in the region. And the fourth one is the water supply and sanitation. Um, here, here again, Bangladesh actually is doing relatively better compared to all other, you know, other the, the special uh, needs countries. And I have indicated here where Bangladesh actually, uh, actually is. Uh, is compared to the uh, the, the line and is, is you know overall uh, the the access to both water supply and sanitation uh, is, is and you know as mentioned this is over above the average uh, of all these countries in the region so this is very promising and of course you know we need to uh, ensure that the hundred percent access of for drinking water and and sanitation because that's one of the important parts of, of really ensuring the development process and the outcomes actually, you know, uh, moves uh, beyond the cities and also across, you know, the other parts of the society. The second aspect of this report is to really understand uh, how these countries are actually, you know, are performing compared to each other. And um, as, as you see now, we have actually uh, computed a new measure of infrastructure um, um, access, uh, which would be called the access to physical infrastructure index. So this index based on these four different dimensions and, and, uh, and for each dimension you have two indicators. So there are eight indicators that we've used to construct this index. And then we use the index to benchmark countries to see how they perform in relation to the others. And then we also want to understand if you reduce the gap, then what kind of gains, benefit, you could actually accrue out of that development, right? So there are some very important policy implications here, uh, and, and especially for the policymakers to see that there's a real merit uh, for making uh, investment in infrastructure. So, in our sample, even though we have uh, within the SCAP or the Asia Pacific region, we have six, 62 countries, uh, or what we call the member states, out of which 58 are within the region and four of them outside the region, like UK, US, France, and Netherlands. They are a member of SCAP, 
but they are not within the region. So out of these 58 uh, member states, um, uh, we have we have about uh, seven, what we call the associate members, and the others are full members, like the countries, right? They are the sovereign states. From that uh, list, we actually got information for about 41 countries, uh, sovereign states, um, with the consistent data since 1990, and we actually have computed this, this index of infrastructure for all these country, 41 countries since 1990. Uh, at this moment, we're just going to show you the the, 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 the ranking of the latest year. But if you wish, you know, I will be able to find more information on our website. And then we have, we have done also some, uh, you know, uh, the uh, analysis of different scenarios, right? If you, if you see, uh, you know, with, with the change in the global economic uh, situation, with the uncertainty of the policies across the world, there are some implications at the national and the regional level. So we've been trying to sort of you know understand those issues um, in our analysis as well. So what we have done here um, is we have created three different scenarios. One scenario is that in 2020-2015, uh, whatever be the status of the infrastructure index the, in Bangladesh, then we have used 2030 as our benchmark, as you know that Agenda 2030 of sustainable development, the, the, the goal is to really you know, achieve all these goals uh, by 2030. So what we've done in the context of goal nine, which is on infrastructure, we wanted to see as to how the countries at individual level, how they can catch up to the uh, to some of these you know, developed countries level of 2015. So we, what we call catch kind of catching up you know, in that level by 2030. And also created a scenario, what we call uh, the catch, but with uncertainty. As you know that currently uh, we're talking about the policy uncertainty because of trade, some uncertainty, some investment related issues, and also areas of climate, for example. You know, globally what we see, there are some kind of you know, um, anti-globalization kind of a train, uh, uh, and then that can actually impact some of the discussion uh, at the national level, at the region level. So it kind of use that as kind of uncertainty. But then also there's a good story in the region, especially in the Asia region. Um, there are new initiatives coming up, which is actually trying to bring together all the countries, what we call the region three, regional economic cooperation and integration. So this is a very important aspect for actually building the Asia region for the 21st century. So in that context, we also use kind of a scenario to understand how the regional cooperation actually can, uh, uh, you know, sort of address some of the uncertainties that can come out outside of this region. So, if you just look at this uh, slide, what you will see here, we have projected the uh, the score of uh, the 2015 index of infrastructure until 2030 under different scenarios. And if you look at in 2015, say Bangladesh is highlighted is 0.277. So what you want to see under see different scenarios uh, that by 2030, you know the, the the way that Bangladesh actually can reach uh, to certain level. Okay. So in our estimate, what we see that in 2030, Bangladesh could kind of you know uh, be at the level which is in between the developing and the developed countries average, which is about you know 0.532. So these kind of ways we've kind of used uh, our um, you know, analysis to understand how the reducing the gap in infrastructure can spur further economic growth and then and development. So these are the first set of results. What you see here is that the three groups of countries, the LDCs, LLDCs, and SIDs, the LDC group, which is in a consist of 12 countries in the in the region and Bangladesh in one of them is way below. If you even look at the developing country average of this index, uh, which is about 0.431 in 2015, and also a developed country's average is 0 0.636. So There's a huge gap uh, between the LDCs and the other, uh, you know, developing and the developed countries. So we need to really understand what are the ways to reduce this gap and what kind of policy. Uh, recommendation or messages we can sort of you know, bring forward to the discussion is something that we really uh, are looking forward for our dialogue. 
This is where we actually shown the score for all these 41 countries in our, our report. If you look at um, developed countries, which is consists of Japan, New Zealand, Australia, uh, and Japan is top ranked countries in terms of overall infrastructure development, followed by actually two other developing countries according to the UN classification, which is Singapore, number two, and Republic of Korea, number three, followed by New Zealand, four, and Australia, five. But if you look at Bangladesh, the score is 0.277, and the rank across all the 14 countries is 28. So Bangladesh ranked uh, you know, 28 out of the 41 countries from our, um, our, our infrastructure access index for the latest uh, year. So this is something I believe we need to sort of understand why this is the case and the ways to actually improve uh, the overall uh, condition of Bangladesh. So this is the Asia Pacific story um, for the infrastructure index. Uh, and then we really want to understand um, how the LDCs and other groups of countries in the region can narrow the development gaps, right? Another interesting thing also I've noticed while during the report is that is not only there are you know, gaps between the developing and developed or between LDCs or developed. We also see within the LDCs there are a lot of you know differences. Okay, if you look at Afghanistan, Solomon Island, Cambodia, Myanmar, Vanuatu, Nepal, Laos, Bhutan, and Bangladesh, and you see a lot of differences. The bars basically, uh, you know, indicate the developed development right across four different sectors: transport, energy, ICT, and WSS. If you look in the context of Bangladesh, uh, of course, the transport sector is really better than the energy and ICT, and also the the overall. Water supply and sanitation is something so it's a very you know important here I think in terms of overall development. So that figure is in a way showcasing how overall in all the four different areas Bangladesh is performing. And also you can see with, compared to other LDCs, right? You look at Afghanistan, Solomon Islands. So overall, you see Bangladesh is definitely doing much better um, in many of these areas compared to other LDCs. But if you look at the developing countries, then we need to really think and understand the way forward. The second aspect of this discussion also is how by improving infrastructure that you can improve overall economic growth and, and development. So in the report we have done some estimation uh, and it shows that if you change 1% of the score, the improvement in the, the index, the GDP impact could actually be more than one dollar which is something is very promising i mean this has been actually been talked about uh, you know uh, in, in the literature but we have shown for the first time that for this specific group of countries how this is also equally valid right and if you look at the overall our other UN report and a little discussion on human development index again for that index again you see is a huge possibility of improvement if you bring changes in your infrastructure development. The second story about that um, within this overall impact is the overall gain that the countries would actually you know, achieve if you invest in infrastructure. So in our estimates compared to all these in the 41 countries and then 20 specific countries of this uh, special needs group, what we have found is, 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 is really something you know um, the policymakers should really look at. Our estimates show that if we improve uh, the overall um, development of infrastructure by 2030 to really reach the level uh, of developing and then further to the developed one, you could actually add over 134 billion US dollars for these economies, which is a lot. Uh, Salim just uh, mentioned that uh, you spend what uh, you know, only 1.6 percent of the GDP. Uh, and our estimates show that if you just look at the bar, Bangladesh would gain over 35 billion dollars for the next uh, you know 13 years or so if you invest in infrastructure, which is you know way you know above the the current uh, you know sort of spending that you are having. So there's huge possibility 
of making sure that you gain from the infrastructure investment, right? And overall for the CSN group, we have found about 6% additional uh, uh, you know, revenue it can generate. The national income can be generated if you really invest and you start investing now, today. You don't wait for tomorrow, you start investing now. So this is very promising story uh, because especially for this group of countries, as you will see, that, that globally the development assistance is a decline, right? So it needs to understand how domestically we can really ensure that the different instruments, the determinants of growth uh, and sustainability can be nurtured. So infrastructure development will definitely be, you know, uh, in the forefront of that priority. It also shows in the, in the context of Kazakhstan um, or Nepal or even, um, say, uh, Cambodia. So all these countries are going to gain enormously by investing uh, in infrastructure related, related development. And Bangladesh is definitely the country where uh, you know the, the possibility of, of making you know this, this gain is, is the highest compared to all the other countries in the region. So overall, the way we see that there is a positive impact in the, in the, in the GDP uh, growth. And countries like Mongolia and you know Afghanistan, even Tajikistan, Kyrgyzstan, these are all landlocked countries. They're also going to gain uh, enormously from this. Uh, in, in in some context, it's way beyond a two-digit number. So overall, what we see that from latest to uh, you know uh, the current year 2015, uh, because that is the base year that we have used, and 2030, we see overall is a huge possibility of, of making sure uh, you know this, this investment work for for sustainable development so it is within 15 years yes within 15 years. so the point here is that we know that there is a merit for making the investment now the issue is that how to raise uh, those financing and this is where we need to really also understand uh, with the policy makers the ways in which we can raise this financing i'll be very brief here uh, the point, the two issues that came out very prominently in our discussion, one is that the domestic at the moment, the from all the CSN, the domestic uh, financing is actually taking the pri you know, the, the bulk of the share from from the infrastructure financing. So about 65 percent of infrastructure financing now is coming from all different domestic sources, and the rest are actually coming from three other sources: one is private. The ODA, the Development Assistance, and another one, the MDB, the Multilateral Development Banks, related, you know, assistance, which actually combines World Bank, ADB, um, and now the AIB or any other uh, bilateral sources like Japan, Korea, India, so So that is actually constituting, you know, about 35 percent of the current financing. But as you will see, that these things will change. Why? Because up until now, uh, the the private-public partnership, you know, there's a mixed results. In some countries, it has done well, but the results are not uniform, and there are a lot of, you know, scope for further discussion. In the context of Bangladesh, what you will see, the PPP is only about 0.9 percent of GDP, and for the last 10 years, so this is very minuscule amount in terms of the overall requirement, right? And of course, there are some countries which are doing it better, but still, you know, it is really negligible. And if you look at in the context of Bangladesh again, the ICT, the telecom sector, which is where you see most of the PPP is coming in, but sectors like transport, water supply, you know, energy, this is where, especially energy, I think this is where you need more PPP, uh, but this is not forthcoming. So I think, again, we need to understand why this is happening and what are the ways we, we can improve that situation. Again, the other story is that overall development cooperation this is very much declining uh, within the region, uh, especially for this group of countries. So we don't see, uh, you know, a lot of reversal of this current trend, right? Because the situation is very different now. Global economy is very different right now compared to uh, you know, even five years ago or even ten years ago. So the any kind of you know development assistance program, the overall funding for infrastructure actually is going down, and Bangladesh is not an exception again in that context. So our estimate from uh, the study shows that we need annually 
about 10.5% on average, okay, for all these countries, a GDP to really meet the growing demand for infrastructure. Okay, this is quite high compared to, you know, uh, the other competing sort of, you know, uh, uh, you know requirement for, for usage of resources. And then what you also have understood is that from our analysis, 2.2% of that 10.5 uh, actually because of the climate change. And Bangladesh is actually very prone to climate change related you know, disasters and that really creates havoc to the economy. So again, this is the kind of average for the whole region. I'm sure in the context of Bangladesh is much, much higher. Again, this is something that we need to understand whenever we're doing any planning for infrastructure, we need to un we need to see that the climate related you know uh, uh, assessment also a part of the overall infrastructure development so if the requirement is about 10.5 so what is the gap again at the regional level what we see that domestically the country is raising about 3 to 5 percent including in, you know uh, by adding the tax revenue the private participation is you know is about one percent the development assistance 0.5 to 1.5 percent so there is actually a, a, a clear gap of three to four percent of financing for infrastructure you know uh, on average for all these countries in our analysis which is all the states and countries so we need to really see how to reduce that three to four percent infrastructure financing gap right and we need to really do more to ensure that we reduce uh, that gap, we meet the, the, this uh, financing gap, and in a way to, to move forward for the sustainable development. We came up with three areas, and we can have a further dialogue with you to see uh, if you believe that is also applicable in the context of Bangladesh or not. Number one, we looked into the tax collection. Uh, again, if you look at the context of Bangladesh, uh, the tax revenue is uh, less than 10%. Uh, you know, according to our current estimates and the statistics. So this is one area where you could see, uh, is we're not talking raising the tax rate, but we're saying we need to increase the tax revenue. And you can do that by actually, you know, improving the overall coverage, tax administration, and, and many other, you know, uh, uh, policies, right? So this is where we really think that Bangladesh, you know, has a lot of thought to do. Number two is the Engagement of the public sector uh, or the, of the private sector. Public sector is doing, uh, you know, relatively well uh, compared to many other countries in Bangladesh. But the private sector engagement uh, is still not adequate. And this is where we see that the private sector can really get, you know, more engaged, especially, you know, for for infrastructure in the areas of transportation, the energy. I think are the critical areas where you need, you know, a lot of additional support. So private sector engagement will be very good. And, and the third element is also uh, is that within the private sector, how you you generate the additional uh, uh, you know uh, engagement by bringing the expertise of the of the, of the public sector, so that the PPP context is very very important uh, further to develop the, the infrastructure related uh, uh, investments. So. So these are kind of an overall what we see uh, is coming out from our report. Um, just to very, very brief, again, there are a lot of competing priorities. When you do a planning, now I think you're in the midterm of the seven, five year plan, right? I'm sure you're doing a lot of assessment uh, at the national level. And again, with, with your in the annual budget, you will see how the competing sectors, they you know uh, try to attract more funds for the particular sector, right? So what you have found is that within the infrastructure, these four different dimensions, um, there are, you know, some ways to create, you know, some priorities, right? And we have done some of the research, uh, and and then also we have done a subjective, all what we call the questionnaire based, some perception surveys as well. And in our, uh, you know, analysis, what we see is that in the short term, the transport sector gets a priority. Uh, uh, in most of these countries, and, and, and also in the medium and the long term. So this is something very interesting which is coming out in our analysis, uh, and, and this kind of goes across, you know, the, the, the different planning horizon. Okay, if you look at medium to long term, what is interesting is that 
the policy makers in our analysis also show that we need to actually reduce has what Salim called the binding constraint. We really need to overcome those binding constraints. What are those constraints? Number one, access to technology. I think something that is very, very important. Financial accessibility as well. Technical know-how. And of course, the traditional issues like developing cooperation and the institutional or governance related matters are also coming up to be very important. As I mentioned that we just launched this report yesterday, we, we particularly looked at the area of governance. And finally, uh, you know, to use really the governance effectively. So the institution governance are the two most important aspects of what we see uh, as a binding constraint, you know, for, for, for development of this infrastructure to overcome the financing, you know, uh, lacuna that we see at the moment. So these are the, some of the areas where we see that policymakers and, and, and the public discourse will be very important uh, and, and in a way to really understand the implications of, of infrastructure development. So um, in, in, in some, what, you are, what we really want to uh, share with you, what is coming up from the report is that this at the moment limited uh, you know, domestic financing uh, availability of our resources. So there's a need for you know more development assistance, especially for this group coming from the NDCs. Need for institutional capacity building and to create you know a new projects where we can see the more involvement of the private sector and government agencies also need to sort of you know create a holistic you know uh, infrastructure development plan because you have transport, you have energy, ICT, or sanitation. So there are all different ministries who also need to understand how they can coordinate. With each other in a way that they can come up with a, you know, one consolidated plan for infrastructure development. But the main message which is coming out uh, is that now, with a new uncertainty uh, at the global level, we need to ensure that we need we need to raise more resources domestically. I think that is the critical uh, element of, of, of our discussion. That whatever ways possible, uh, whatever capacity strengthening you require, but at the end of the day you need to really raise those resources domestically. I think this is the big message which is coming out from the report. Uh, so I want to stop here. And again, you know, we'll be very happy to you know, have a more interactive discussion in the Q&A session. Thank you. Uh, thank you, uh, Shudeep. I think it was an excellent presentation. And actually, I say that uh, you know, a lot of questions would be uh, issues for discussion to raise. And I'm very much hopeful that during open discussion they will appear. So may I request Professor Wadi Mahmoud to take this question. Shudeep, excellent presentation. Uh, I was really impressed. And uh, although the report has uh, sneaked into my laptop a few days back, I respected your um, uh, embargo. Uh, date embargo. So I'm really, uh, this is the first time I'm listening to it. Uh, that's a general, general uh, I mean, generous interpretation of why I haven't read it before, but actually I have other things to do. Uh, I, I was not really aware uh, that uh, this index has been prepared for some time. That that's how we have, you know, the economics of our generation is losing touch with the generation of yours, working with new indexes. Uh, my knowledge stops at human development index and some other, other indexes. I didn't know about this infrastructure index. Of course, I mean, infrastructure index uh, is um, extremely important. We all know that economic development is related with physical infrastructure, and we would expect those uh, usual relationship between uh, development of infrastructure, development and economic development. Uh, I, I, I respect the uh, construction of this index and the utility of this index, just like human development index, uh, and also there are certain governance indexes now. The world banks doing business index, all these indexes are a good benchmark of where countries stand. But what, of course, they uh, do not reveal is the uh, it's a type of special needs. I, I emphasize that because the report is about special needs. 
and uh, the special needs uh, uh, hidden rather within uh, the uh, overall indexes. Uh, say, um, about, uh, you, are, you are very right about road density, first of all. Road density in uh, Bangladesh, you, you uh, show that is uh, uh, much higher than all other countries, comparative countries. What you haven't shown is that road density in Bangladesh is uh, equal to European road densities. Uh, but that's no accident. And that also points to what I am saying that the special needs of countries within these indexes. I'm going to Bangla actually. Just Bangla the Shashole Kolo G. Jodio Take LDC Vitor at Harabai. In the even committee for development policy, the Kachkote on a pin Charbacha Kachkote, the Amra Shoshma at a Shomashai for each day, Bangladesh Kamra Kivabe on a LDC Shata Apostropore needs to identify Gurbo. LDC Murmode, Odikan Show, if you look at the Raulo Hoy landlocked. Access to ports among transit facilities. Arache small islands, Jara per capita income and dictate only who could attack the body because tourism at other body country somewhere or another. Edeke LDC Raka would chill at the Namaka Prochanta Shamasha Chilo, J. Deshe per capita income, high middle income, Tadiki Kikaraka into Tadar Palamability on the Jara, Tadar Palamical Athot Shoto economy. The second is infrastructure at the Palachi German power. Shoto economy the overhead tonic machine. Someone did at a short to dip, open a power did the other in the power and at a scale you can see the chair. At the university, the Ajavana, Karano to talk at the short to dip support the Padana. Bangladesh, Shomashaki donor, short of the best Shomashana, landlocked and to the Shomashana. On Shopchi Borokata, Bangladesh, Joto LDC, a check. Tadil Monte, Shudu Asia. Bangladesh shop upon just LDC not right. That was the Bangladesh thought orthonity akare. Echo borrow on the desh to the night. Did it a shamashai to me on not her on it? It that LDC literally in a on a shamashachi. Bangladesh take it nearest short of desh size of economic Tanzania. Shed a Bangladesh take it. Half of the Kiranic Chorodesh. That is Borodesh index. Chorodesh index is at a compare correct to Shamosha. German index will at the Amid of Dechilam. Tikacha Bangladesh index on a LDC gulas to Lanato form. Into Lokopul the Kajabaja Bangladesh index, Baradi index at the Veshichilo. Native Haratan in the other. But it's a catch at her own. There are shocked. China index a Jacob Beshitana three point three point seven seventy children. That you borrow the Shkulote index will okay index at benchmark on a if the Chotolo Shetta on a group. I don't shake the only Beshi population in Juno. Choto ekta deeper motte ekta rasta banana ke index ani baro hechhe. Kintu shedi theke ami bolbo Dhaka er Bangladesh er jodi ami ke index er bhitor ke jodi ekto thoke. Abong if you ma onno deshe you will analyze onno deshe ki bhabe special needs school achhe a index er bhitor ke thoke which is the next step really. The index is very useful as a starting point. Where we want to go, into Jodi and Hitler took the head of the Bangladesh, Obokatamur, Shamashati Jodi Takai, Tahule Amiduto, I think, could be good to go now. Get a Bangladesh, a vicious special needs for the Haraja. A Tahulo Bangladesh. 
भारसम्य रक्षा उन्नयनशील देश ग सब चे बड़ा मध्य रास्ता कारण उन्नयनशील तुलन खूब प्रांतिक ना रिमोट ना भारत रिमोट जैगाट जगह एकम्रगर ढाई ढाकाशील कष्टर जनसंख्यार दिखे टोकिओ सबसे बड़ शहर सुविधा 
সেগুলার খরচ এ কস্ট রিকভারি খুব ডিফিকাল্ট বড় নগরীর ইনফ্রাস্ট্রাকচারের খরচ তুলে আনতে গেলে নগরবাসীদের যে যে ভাড়া দিতে হবে বাসে করতে হলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স যা হবে লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড তো সাবসিডাইজ করতে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ নগরীর আন্ডারগ্রাউন্ড সাবসিডাইজ করতে হয় ভারতে দিল্লিতে এত সুন্দর একটা আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেম পাতাল রেল করতে পারলো কেন কারণ ভারত একটা যেটা বলেছি বড় দেশের সুবিধা আছে ভারত এত বড় দেশ ইট ক্যান পুল ইটস রিসোর্সেস টু সাবসিডাই এ গুড ফাংশনিং আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো সিস্টেম ইন ওয়ান সিটি অল ইন টু সিটিজ ঢাকার মতো দেশে ঢাকার মতো দেশে ঢাকাকে ভালোভাবে মেনটেন করার জন্য যে কস্ট যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট হবে আমি সারা দেশের কথা বাদ দিলাম ঢাকা সিটিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট এটার এটা তো কস্ট রিকভারি সম্ভব নয় পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এবং সাবসিডাইজ করতে হবে এই কারণে আমরা যখন ঢাকার সমস্যার কথা বলি ঢাকার বহু সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয় কিন্তু আসল সমস্যা হলো বাংলাদেশের নগরায়নকে বিকেন্দ্রীকরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই এবং সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অত্যন্ত জরুরি বিষয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার গিফটস দ্য সিগন্যাল অফ ইকোনমিক ইনসেন্টিভস ফর ডিসেন্ট্রালাইজেশন বাংলাদেশের জমির মূল্য এমনিতেই অন্যান্য যে কোনো ডেভেলপিং কান্ট্রিজের তুলনায় অনেক বেশি তার কারণ হলো ল্যান্ডস্কেয়ার সিটি বাংলাদেশে ঢাকা নগরী জমির মূল্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা সার্ভে থেকে দেখা গেছে একমাত্র টোকিও এবং স্যান ডিয়াগো ইউএসএ তার সমান ইন প্রাইম এরিয়াস লাইক এখানকার রেঞ্জে বা গুলশান আর জমির মূল্য সমান তার মানে হলো এটা কেন হলো এটা তো মিটার টাফোর্ড তার মানে হলো জমি আসলেই স্কেয়ার্স এবং জমি এত ভ্যালুয়েবল জমিকে ইকোনমিক্যালি প্রাইস করতে হলে এটাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে যদি ডিসেন্ট্রালাইজ করা যায় তাহলেই একমাত্র জমির দামটা আরও সমভাবে যার দিকে ছড়াবে এবং তখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং আর্বানাইজেশন ঢাকার বাইরে পসিবল হবে বিকজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই জমিগুলো দাম বাড়বে কিছু কিন্তু ঢাকার মতো এত বাড়বে না এবং ইট উইল বি পসিবল টু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ টু সেট আপ ইকোনমিক এন্টারপ্রাইজেস ইন দোজ এরিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছাড়া তো আর্বানাইজেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয় না কিন্তু সেটা ডিসেন্ট্রালাইজ হতে হলে যে সিগন্যাল দিতে হবে দ্যাট সিগন্যাল হ্যাজ টু কাম ফ্রম ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা হলো একটা দিক এর সাথে সাস্টেনেবিলিটি যে এমডিজি গুণগুলো বলা হয়েছে তা এসডিজির গুণগুলো বলা হয়েছে সেটা অত্যন্ত জড়িত এসডিজিতে সাস্টেনেবল আর্বানাইজেশনের কথা বলা হয়েছে সাস্টেনেবল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কথাই বলা হয়েছে তার সাথে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার অত্যন্ত জড়িত এবং ইটস এ লং রান প্ল্যানিংয়ের বিষয় একবার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমস্যা হলো ইটস ভেরি কস্টলি একবার করে ফেললে তো আর পেছানো যাবে না ঢাকাতে এখন সবাই ঢাকা এক্সপানশন কি করে হবে সেটার সিগন্যালটা আসছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে বা ইউ ইয়ন্ট নো কিন্তু আমরা যারা ঢাকাতে থাকি আজকাল নতুন একটা রাস্তার নাম আছে তিনশো ফিট রাস্তা এটা হলো একটা ঢাকা সবচেয়ে সবচেয়ে চড়া রাস্তা বলে তিনশো ফিট লেইনে আছে অন্তত আটটা কোথায় এটাই একমাত্র নিউ জার্সি টার্ন বাইকের রাস্তার মতো এত এটা যে কারণ বলে এই এই এটা বানানোর সাথে সাথে ইন্টায়ার ঢাকা সিটি নিউ ডেভেলপমেন্ট যত আবাসন প্রকল্প প্রাইভেট সেক্টর সবই ওই তিনশো ফিটের চারপাশে হয়েছে এত বেশি হয়েছে এবং ওঠা পঞ্চাশটা হয়ে গেছে এই জন্যই প্ল্যান করতে হয় অ্যাকচুয়ালি একটা পাবলিক সেক্টরই হতে হবে প্রাইভেট সেক্টর কখনো তিনশো ফিট রাস্তা বানাতে পারতো না কিন্তু পাবলিক সেক্টর যেই মুহূর্তে যেভাবে রাস্তার পরিকল্পনা করে সাথে সাথে প্রাইভেট সেক্টর ইনসেন্টিভ বা একটু ডিসেন্ট্রালাইজ সেভাবে এই এই হলো একটা পয়েন্ট এবং এখানে আরেকটা দ্বিতীয় বাংলাদেশের যে বৈশিষ্ট্য সেটি হলো বাংলাদেশের অর্থনীতি যেহেতু বাংলাদেশ এত রিসোর্স কেয়ার্স এবং আমাদের কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ মাথা কিছু এত কম 
যে আমাদেরকে আমদানি নির্ভর হতেই হয় এবং আমাদেরকে রপ্তানি করে সেই আমদানি আনতে হয় আমাদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি পণ্য কি একসময় ছিল আমরা পাট রপ্তানিকারক দেশ ছিলাম কিন্তু বাংলাদেশ আসলে জমি এত কম এবং আমাদের হল কেবল আছে উদ্বৃত্ত শ্রম যে কারণে বাংলাদেশে ন্যাচারালি পাট রপ্তানিকারক দেশ থেকে আমরা এখন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হয়ে গেছি এটা হতেই হবে তার কারণ আমাদের অত জমি নেই যে আমরা অনেক বেশি পাট তৈরি করতেই থাকব আর রপ্তানি করতেই থাকবো এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এমনকি আমাদের সাথে উন্নত ভারত মালয়েশিয়া মিয়ানমার যে কোনো দেশই বলি তাদের তুলনায় বাংলাদেশের আমাদের রপ্তানি প্রথমত এগুলো ন্যাচার বেসড না এগুলো সবই ম্যানুফ্যাকচার্ড হতে হবে এবং লেবার ইন্টেন্সিভ হতে হবে এবং সেগুলো বানানোর জন্য আমাদের বিদেশ থেকে কাঁচা মাল আনতে হবে আমাদের তৈরি পোশাকের জন্য সুতে আনতে হয় বাইরে থেকে আমাদের দু একটা যে নতুন রপ্তানি কাজ তৈরি হচ্ছে যে ওষুধ ওষুধ শিল্প সেটারও অধিকাংশ কাঁচা মাল ভারত থেকে বা চায়না থেকে আনতে হবে তার মানে হলো যে বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা এতক্ষণ এই জন্য বললাম যে বাংলাদেশের কে যেহেতু অনেক বেশি ওপেন এবং আমদানি রপ্তানি নির্ভর হতেই হবে বিকজ অফ আওয়ার রিসোর্স এনডোমেন্ট সে কারণে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হ্যাস টু বি স্পেশালি ট্রেড রিলেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং যে কারণে চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু খুব ছোট বন্দর না এটা এককালে সারা ভারতবর্ষের এই চট্টগ্রাম বন্দর ব্রিটিশ আমল থেকেই তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু আমরা এত আমদানি নির্ভর চট্টগ্রামের বন্দরের ডিমান্ড ফর ক্যাপাসিটি এত দ্রুত বেড়েছে যে এটা এই ক্যাপাসিটি ধরে রাখতে পারেনি যে কারণে অ্যাগেইন চট্টগ্রাম বা ঢাকাকে যেমন বলা হলো ঢাকা আমাদের জিডিপির একটা বিরাট অংশ তৈরি করে কিন্তু আসলে ঢাকার লিভেবিলিটি দিক থেকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট মানে চট্টগ্রাম বন্দরও পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতির এক দিক থেকে নিয়ামক তার কারণ আমরা আমদানি রপ্তানি নির্ভর এবং সব কিছুই তো চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে যায় কিন্তু যেহেতু এটার এখানে চাহিদা এত বেশি এই বন্দরের সে কারণে চট্টগ্রাম বন্দর হলো পৃথিবীর ইন টার্মস অফ দক্ষতার দিক থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হলো পৃথিবীর বড় বন্দরগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতম বোধহয় একদমই নিচে সাউথ এশিয়ার মতো সবচেয়ে নিচে এটার একটা ইন্ডেক্স আছে কিছুদিন আগেই বেরিয়েছে ইন্ডেক্স অফ এফিসিয়েন্সি অফ তাই আমি দুটো কথা বললাম যে ইন্ডেক্সটা ঠিক আছে কিন্তু বাংলাদেশের স্পেশাল নিডস হলো যে কি করে আমরা শিল্পায়ন এত কম জমিতে এত জনঘনত্বে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন এবং নগরায়ন করব যেটা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং অতিরিক্ত অনত্ব তৈরি না করে এটা বিকেন্দ্রীকরণ করে পরিবেশ সম্মত করবে এটা একটা চ্যালেঞ্জ আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল বাংলাদেশের অনেক রাস্তাঘাট আছে সে দিক থেকে আমরা পিছিয়ে নাই কিন্তু আমরা যেহেতু অনেক আমদানি রপ্তানি নির্ভর সেই জন্য আমাদের বন্দরগুলোকে আরও অনেক বড় হতে হবে এবং দক্ষ হতে হবে সে কারণে চট্টগ্রাম বন্দর যে ছোট বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনায় মোটেই তা না কিন্তু তবু চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের যা প্রয়োজন তা মেটাতে পারছে না বলেই এখন আমরা কি চট্টগ্রাম বন্দরকে অদক্ষ বন্দর বা যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিক থেকে ট্রেড রিলেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক বাড়াতে হবে আর আমি পরিশেষে যদি একটি কস্টে আমি যদি কস্টের কথা এসেছে যে আমরা কি করে এই এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিডসটাকে কম খরচে করতে পারবো একটা হলো যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বড় বড় প্রজেক্ট করতে হবে সেটা বিদ্যুৎ পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে বন্দরের জন্য এবং বড় বড় রাস্তাঘাট ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে এগুলো বড় করতেই হবে কাজে বড় বড় নতুন প্রকল্প 
ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অবকাঠামো প্রকল্প করতে হবে কিন্তু এই প্রকল্পগুলো তো প্রকল্পগুলো বড় পর্দায় বিগ পিকচার যে সিনারিও সেটা ঠিকই আছে আমাদের লাগবে এবং আমরা সেগুলো তৈরি করছি পর্দা সেতু তারপর তো একটা কিন্তু এর ভেতরে যদি যাই তাহলে এই প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন কি করে হচ্ছে এগুলোর এগুলোর কতগুলো কত পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য কি এবং এগুলোর অর্থের সাশ্রয় কেমন হচ্ছে এবং সর্বোপরি আমরা যেটাকে বলি সামাজিক লাভ ক্ষতি যে হিসাব এগুলো করেই তো এগুলোর অগ্রাধিকার তৈরি করতে হবে এবং এর কারিগরি প্রকৌশলগত দিক সেগুলো মানানসই কিনা আমাদের জন্য এবং সেখানে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে আমরা একটা একটা উড়াল সেতু ফ্লাই ওভার করব এক্সপ্রেস ওয়ে করবো কিন্তু দেখা গেল যে নিচের রাস্তাটা সেটা করতে গিয়ে ব্যবহার্য থাকতো না তাহলে কিন্তু এটা কস্ট এফেক্টিভ হলো না আমরা একটা বড় ফোর লাইন রাস্তা বানালাম কিন্তু সেটার সাথে সময় মতো সেতুটা উন্নয়ন করলাম না সেটা টু লাইন রয়ে গেল তাহলে তো আমরা ওটার ওটার যে বড় রাস্তার যে লাভটা সেটা পেতে অনেক সময় লাগে শেষ পর্যন্ত ঠেকায় করে ওই সেতুও বড় হবে কিন্তু সেটা ঠিক সময় যদি না হয় তাহলে এই যে কয়েক বছরের যে কনজেশন এই ছোট দুই লাইনের সেতু দিয়ে ফাইনালের মতো ঢুকে আবার বড় চার লাইনে ঢোকা এই বিড়ম্বনা এই টাইম লস এটা তো ওই বড় ফোর লাইন সেতু প্রকল্পের যে লাভ ক্ষতির হিসাবকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিচ্ছে কারণ টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন এনি এস্টিমেশন অফ কস্ট বেনিফিট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস আর হলো আমি আমাদের যে বলা হয়েছে যেটা তোমাদের ইন্ডেক্সে এসেছে যে বাংলাদেশে প্রতি কিলো বর্গ কিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব অনেক বেশি এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বিরাট সুযোগ হয়েছে এই কানেকটিভিটি ছিল বলেই তো আমাদের কাছে যে যে সামাজিক উন্নয়নের যেই যেই সুযোগগুলো যে আমরা যে স্কুল কলেজ এত হয়েছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে ডেভেলপমেন্ট আইডিয়াসগুলো দিয়েছে এই যে কন্ট্রাসেপটিক ব্যবহার মেয়েদের স্কুলে পাঠানো অরাল সেলাইন টেকনোলজি ইমিউনাইজেশন যেগুলো সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিতে পারে এগুলো এত সহজেই গ্রামে দিয়েছে কেন ভারতও যেতে পারেনি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অরাল সেলাইন ব্যবহার করে না কারণ ওই কানেকটিভিটি নেই এবং সেই উন্নয়ন কর্মীরা সেখানে যেতে পারে না সেই ধারণাগুলো নিয়ে জনগণের দৌড় গোড়ায় যেতে পারে না বাংলাদেশের সাথে যেতে পারে কারণ রাস্তাঘাট আছে এবং সেটা বাংলাদেশের ঐতিহ্যগতভাবে একটা কারণ ছিল যে বাংলাদেশের একটা লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কোনো এক সময় শক্তিশালী ছিল এখন আর নাই যে কোনো ডিপার্টমেন্টই কিছু সময় ভালো থাকে তারপর নষ্ট হয়ে যায় যে কোনো কোনো কিছুদিন ভালো থাকে যদি সুশাসনের অভাব থাকে সেটাও তার একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো তো এই ভালো রাখতে গেলে সুশাসন খুব দরকার আমি পরিশেষে আরেকটি কথা বলবো যে এই 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 প্রসঙ্গেই যে এত ভালো রাস্তাঘাট তৈরি করলাম কিন্তু এর মধ্যে একটা রাজনীতি আছে প্রতি বছর আমরা যখন বাজেটে বরাদ্দ দিই তখন আমরা বড় বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে হোক যেটা কিছুটা প্রেস্টিজ ভ্যালু আছে একটা পদ্মা সেতু বানাবো সেটা তো খুবই দরকার কিন্তু সেটার একটা রাজনৈতিক সুবিধাও আছে আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঢাকার বাইরে গ্রামেগঞ্জে নতুন রাস্তা তৈরি করা নতুন একটা ব্রিজ তৈরি করার মধ্যে স্থানীয় একজন জনপ্রতিনিধি যেটা এটাকে তার নিজের কৃতিত্ব মানে করতে পারেন যেই রাস্তাগুলো আছে যেই সরকার বা পুলগুলো আছে সেগুলো ভেঙে টেঙে যাচ্ছে সেগুলো মেরামত করা তো একটা নিত্য নয় ভিত্তিক ব্যাপার ওটা দিয়ে তো অত ঠিক রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায় না তাৎক্ষণিকভাবে এ কারণে এটার একটা রাজনৈতিক দিকও আছে আবার এটা হতে পারে একটা অমনোযোগিতার ব্যাপারও আছে যে আমরা বাজেটে নতুন রাস্তাঘাট নতুন প্রকল্পের জন্য এত বরাদ্দ করি 
কিন্তু এই প্রকল্পগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত বরাদ্দ হয় সেটার দিকে তো বাজেট ঘোষণা করতে থাকে আমরা সবসময় বলি এই নতুন প্রযুক্তিগুলা নতুন উন্নয়ন বাজেটে ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হলো কিন্তু যেগুলো এতদিন ধরে তৈরি করে আছি এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ কি হলো সেটা তো দেখা হয় না কস্ট এফেক্টিভ হতে হলে রক্ষণাবেক্ষণ না করে নতুন প্রকল্প বানানো অত্যন্ত কস্ট ইন এফেক্টিভ বা এবং রক্ষণাবেক্ষণ হলো সবচেয়ে কস্ট এফেক্টিভ ওয়ে অফ ইনক্রিজিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্যাপাসিটি একদম শেষে আমি বলবো আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই কথাগুলো বলা দরকার সেটা হলো বাংলাদেশে এই যে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রকল্পগুলোর কথা বলা হচ্ছে অনেক দিন ধরে কিন্তু বেশি কিছু আগানো যাচ্ছে না পিপিপি যেটাকে বলা হয় এগুলোর একটা সমস্যা হলো এগুলো জটিল প্রকল্প এবং এগুলোর জন্য আমাদের পরিকল্পনার দক্ষতা দরকার এই এই প্রকল্পগুলো তৈরিতে তার কারণ হলো সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের যে প্রকল্পগুলো পিপিপি এগুলো একদিক থেকে খুব ভালো হতে পারে কারণ এটা সরকারি খাতের বেসরকারি খাতের ভালো জিনিসগুলোকে একত্র করতে পারে যেমন সরকারি খাত জমি দিতে পারে কিন্তু বেসরকারি খাত দক্ষতা বেশি হয় একত্র করলে সুবিধা হয় আবার এগুলো যদি ঠিক ভালোভাবে পরিকল্পনা না হয় তাহলে এগুলোতে সরকারি খাতের অদক্ষতা আর বেসরকারি খাতের অনিয়ম দুটা একত্র হয়ে সবচেয়ে খারাপ প্রকল্প এটা বিশ্বব্যাপী অনেক স্টাডি হয়েছে এবং দেখা গেছে যে সরকারি বেসরকারি খাতে অংশীদারিত্বের প্রকল্পগুলো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খারাপ হয় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভালো হয় ভালো হওয়ার কিছু কিছু ইন্ডিকেটার থাকে মানে কি কি সময় ভালো হবে প্রথমত হয় এর মার্কেট ডিসিপ্লিন থাকতে হবে অন্যান্য বেসরকারি খাতের সাথে প্রতিযোগিতায় যদি হয় তাহলে দক্ষতার বিষয়টা নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায় বাংলাদেশের উদাহরণ হল এটাও সোনারগা ব্যাংক প্যাসিফিক এটা কিন্তু একটা বাংলাদেশ ওনার কিন্তু বেসরকারি খাত বিদেশি বেসরকারি খাত ম্যানেজ করে এটা কিন্তু একটা পিপিপি এবং এটা খুব ভালো চলে তার কারণে ইট হ্যাজ টু কম্পিট উইথ দিস সেটা হল কিছু আর না পেরে বলা হলো এখন বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ এর প্ররোচনায় আমরা তার বিপক্ষে ছিলাম আমি সেই ব্যাংক রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম আমি প্রচন্ডভাবে বিরোধিতা করেছি কিন্তু তখন বলা হলো যে আর কোনোভাবেই যখন পারা যায় না তখন প্রাইস ওয়াটার সুপার নাকি তেরনের আর কিছু ভারতীয় কনসালটেন্ট ফার্ম এদেরকে সম্পূর্ণভাবে ম্যানেজমেন্ট ছেড়ে দেওয়া হোক কাজেই তখন আর রাজনৈতিক ইন্টারফিয়ারেন্স হবে না কাজেই সরকারি ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ যাবে কিন্তু হয়নি তার কারণ আসল আসল কারণ যেখানে রাজনৈতিক সেখানে এই যতই এফিসিয়েন্সি আনা হোক বিদেশের এক্সপার্টাইজ আনা হোক শেষ পর্যন্ত আবার যখন ফেরত দেওয়া হলো আমাদের হাতে তখন যেখানে ছিলাম আমরা সেখানে ফিরে গেছি এটা হলো প্রাইভেট পার্টনারশিপ যে একটা খুব খারাপ এক্সাম্পল তার কারণ হলো এখন আমরা যেটা বলেছি আপনার ইন্ডিকেটার ছিল না যে আপনারা যে এটা করছেন আপনারা কি বলতে পারবেন যে দশ বছর পরে পনেরো বছর পরে এই ব্যাংকগুলোর কি অবস্থা হবে কেন ইনসিওর দেয় কোনো ইন্ডিকেটার না দিয়ে কিন্তু 
I really congratulate you যে এরকম একটা ইনডেক্স বেঞ্চমার্ক হিসেবে তৈরি করা হলো কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় আমি অনুরোধ করব যে বাংলাদেশকে আর বেশি দিনের ভিতরে রাখা যাবে না তার কারণ হলো আমরা 2018 সালে অলমোস্ট এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোয়ালিফাই করব তার তিন বছর পরে আমরা আসলে বেরিয়ে যাব নেপালকেও রাখা যাবে না অন্য কারণে নেপালে স্পেশাল নিডস থাকবে বিকজ ইটস ল্যান্ড লকড আপন গেট এর স্পেশাল নিডস থাকবে কিন্তু এর ডিসি তে আর থাকবে না ওরা অলরেডি কোয়ালিফাই করে চার তিন বছর ধরে বেরিয়ে যাবে যে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি আশা করি যে এই রিপোর্টটি আমাদের এই অঞ্চলের সব দেশের জন্য কাজে দেবে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই রিসোর্স রিপোর্টের ভিত্তিতে সেনেমের মত প্রতিষ্ঠান এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকগুলো নতুন রিসার্চ করার সুবিধা পাবে যেটারও বেঞ্চমার্ক হবে এই তৈরি ইনডেক্সগুলো ধন্যবাদ প্রেরণা থেকে যেমন <laughs> 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 শুরু করেছিলাম এখন দেখা যায় তিন গুণ কস বেড়ে গেছে আপনার যদি আমি সারের কথা বাদ দিই যে সোশ্যাল কস বেনিফিট নাও করি প্রাইভেট কস বেনিফিট দিক থেকে কিন্তু আমরা বেশ একটা মানে এখন ধাক্কার মধ্যে চলে যাচ্ছি আপনার এটা আসলেই হবে কিনা কত রূপ হবে এই কি পরিমাণ নিয়ে বাড়াতে হবে টোল বাড়াতে হবে যে টোল ধরেছিল সেটা একটা তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের যদি আমরা এটা না করতে পারি তাহলে ওই 10 বিলিয়ন দেখা যাবে বাড়িয়ে 30 বিলিয়ন হয়ে যাবে একটা বিশাল সমস্যা এখানে একটা আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই গ্যাপ ডাইরেক্ট হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা বড় বড় বাজেট দিচ্ছি চিন্তা করছি যে বেনিফিটটা সেটা দেখা দরকার এই জিনিসগুলো আমরা যে পরবর্তী রিপোর্ট আসে হাউ টু হ্যান্ডেল দিস থিং সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য আরেকটা অবজারভেশন বলছি হিসাবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিং দিক থেকে আমরা যদি ইংলিশ থেকে বেরিয়ে যাই তখন কিন্তু আমাদের পক্ষে ডেভেলপিং অ্যাসিস্টেন্টটা পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট হবে ওয়ান পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে হয়তো আমরা দেখা যাবে আমাদের নিতে হবে কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে নিতে হবে বা এই থেকে এটা একটা দরকার জিনিস আর একটা হচ্ছে পিপিপি আমরা জানি না কি হবে আসলে বাংলাদেশে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে সারোজিতা বললেন অনেক বড় বড় জিনিস করা হচ্ছে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে কিন্তু এটা কোনোভাবে আগাচ্ছে না এবং এটা না আগালে যে জিনিসটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে যে ইনভেস্টমেন্টটা আসতে পারে এখানে সেটা তো থেমে যাচ্ছে ওটা আসছে আর কোনোভাবে আর লাস্ট একটা কোয়ারি আছে আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে এক জায়গায় আমরা একটা টেবিল দেখলাম সেটা ডাব দেখলাম যে বাংলাদেশের জিডিপি বাড়বে 34 বিলিয়ন জিডিপি কুইবি কি 34 বিলিয়ন উইদিন 15 ইয়ার্স এবং কম্পেয়ার টু अदर কান্ট্রিজ তাদের কিন্তু বেশ কম সো এখানে কি বিভিন্ন কান্ট্রির মাল্টিপ্লেয়ার ইজ डिफरेंट অর মাল্টিপ্লেয়ার ইজ डिफरेंट হয় ইফ সি বাংলাদেশের মাল্টিপ্লেয়ারটা বড় হবে কম্পেয়ার টু अदर কান্ট্রি এটার কারণটা কি হতে পারে হোয়াট আর দ্য রিজন ফর দ্য ডিফারেন্স ইন মাল্টিপ্লেয়ার थैंक यू So, 
So this is not only for me, it's for everybody, right? Bangla bolte pari, orangil nai. Bangla bolte pari, orangil nai. Yeah, I think in terms of the, the tax to GDP ratio, um, we really see that uh, overall in the region, there is a great concern. And if you look at the Addis Ababa Action Agenda, which is where we actually adopted the Financing for Development Agenda, which is going to sort of support the SDGs, only one thing that was agreed uh, among many others, but the most important was the infrastructure financing facility and related for the other thing that was kind of you know, watered down was the issue on the tax tax committee tax reform and the issues because what we have really understood is that at the country level this is something that you know as a sovereign state you decide the way you want to raise your resources but if you just compare it across the country across the regions Issue specific is something that which is really lagging behind in terms of raising revenue. Our estimates suggest that we need about 25% of tax to GDP ratio at the national level to sustain and to actually you know implement many of these ambitious goals the way actually you or the countries agree. So which is far you know beyond the scope at the moment, it seems in the context of Bangladesh, because it's below I think 10%, right? Uh, so there are different ways, of course, you know, of doing it. Uh, we made some proposals in, uh, in the report, and ours overall, again, you know, the policy message is that you need to somehow increase that share. Uh, and then the way to do it, again, you know, there are different options. The other issue that I think Professor Wise mentioned, which is something, as you can see, is not only the development but the maintenance. Is something very important and the timely delivery of the project is the key so what we have really understood is if you take that you know the specific you know example of, of the of the photo bridge uh, of course again the negotiation is an issue and many times the DPP or even the MDB as we have mentioned that uh, the multilateral development banks which include the World Bank ADB's funding you know now the AIB or any other initiatives we really think that we need to create some other uh, sort of mechanisms. You should not be bound to one source of financing. That's why there's a need to diversify your, your sources of financing. And, and that actually sometimes you know, could call a further delay, right? So not only in the economy in terms of diversification, but also in terms of resource diversification, in terms of gaining resources, to, to, to fund this investment, that, that is something that's very, very important. Um, and the reason why we again, you know, as person Wise mentioned, is very eloquent, it has something that also came out in our report, is that the, the governance issue, you know, I think it's very, very important. Because if you want to really negotiate, if you want to improve the implementation, uh, the administration should really need to work. And that's why the, the quality of governance or institution overall framework is something we need to really you know uh, look at very very carefully. The other issue again you mentioned, and again Professor Wise, you know you are there in the CDP for six years. You know how how you know the Bangladesh position compared to many other countries. You know uh, they brought in. Yes, uh, I think our estimate suggests that by 2018, Bangladesh will be declared you know, uh, you know to graduate the status from the NDCs, and 2021. It could actually, you know, be out of that uh, the category. But then you raised, which is also the concern of many other LDCs, is that are you going to get similar kind of, you know, uh, uh, you know, the, the assistance, especially from the donor agencies. The terms of conditions may, may may actually be different. But again, you'll be actually in a way we see that part of the global capital market. You'll be able to raise, and as I said, you can actually identify now your portfolio will be much more different. You know, because now we're kind of in a way tied, right? Which is some, you know, particular, uh, you know, uh, uh, you know, mechanism, right? But then, if you're out of that LDC status, then you'll be actually able to access new sources of funding from international capital market or many other sources. 
I think so we need to see, of course, at the country level, <coughs> how you create that cost-benefit analysis. But I think overall, uh, you know, there are some studies within the UN and then even, you know, in the context of WTO again, because it's a lot of important trade related implications as well. Uh, and so that can actually, you know, uh, in a way, uh, we, we need to understand, but it's not a very clear kind of a story at the moment. And again, in terms of the PPP, uh, there are success stories, there are a lot of failures as well. What we really want to see here is that how, you know, from the UN system, how we can work with the country to, as again, Professor White mentioned, how we can support them in terms of increasing the capacity. If you want to negotiate, you know, uh, you need to really have that those kind of skills. So, at the end, uh, in fact, in PPP, yes, it's, um, it's um, not only just political or governance problems, sure. really about how to uh, frame a good PPP. Exactly. Yeah, the expertise is absolutely great. That is why we, we can actually, the UN, we can really provide the support you know, to the policymakers and those who are involved in the negotiation, because from starting from the creating the bankable project, we call it, and yeah. until the end of the negotiation, we really need very, somebody very that we will very, very skilled professionals we need, and that's what we're really you know working together to bring those because you know UN being a, you know a platform where we can bring all these expertise together and work in the government something that we're really looking forward to. Uh, on the last point. Uh, uh, yes, according to our estimates, uh, um, you know Bangladesh is expected to, you know, um, you know, add in about 34 billion dollars for the next, uh, you know, uh, decade or so if they improve, you know, the the, the uh, overall level of uh, infrastructure. Uh, we use the CG modeling. Um, you know, we've actually, uh, you'll be happy to know that we worked with Salim, with Salim on that uh, on that particular, uh, you know. Um, Issue and I'm sure so, uh, so yeah, if I you want to, you know, add some more uh, more discussion there. But overall, we really our message is that if we start investing now, if we start investing today, uh, we can really see that the huge opportunity, uh, given that the infrastructure will be the most critical element for sustainable development. So we really start investing now. So thank you, sir. Uh, just before that, can I have Professor Madhavan? রাজনৈতিক অর্থনীতি পলিটিক্যাল ইকোনমি বিষয় আছে একদিক থেকে বাংলাদেশে তিরিশ আমাদের জাতীয় সঞ্চয় জাতীয় বিনিয়োগ থেকে বেশি তার মানে আমাদের তো কোন পরিণীতির অবস্থা ইউজই করছি না সেটা তো ডাইরেক্টলিমেন্টেক্টলিমেন্টে সেখানে ভূ রাজনীতি প্রশ্ন আছে কাজে বড় বড় প্রজেক্ট তো শুধু পাওয়ার বিষয় না অর্থায়নের বিষয় না এখানে সরবরাহকারী এবং যারা কন্ট্রাক্টার তাদের স্বার্থ গোষ্ঠী তাদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক এবং কোন দেশ থেকে আসছে সেই সরবরাহকারী ভূ রাজনীতি এগুলো সবকিছু জড়িত বলেই এগুলো সলভ করতে হবে আমাদের নিজেদেরকে এগুলোতে আমার মনে হয় না কোনো অ্যাডভাইস দেওয়া বাইক থেকে দেওয়া পসিবল হবে ফর আউটসাইড অর্গানাইজেশন আর একটা একটা ইন্টারেস্টিং ইকোনমিক প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের ইয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনভেস্টমেন্ট করবে লাভ বেশি হয় কেন মাল্টিপ্লায়ার বেশি হয় কেন আমি সোজা মাথায় একটা আমার মনে হচ্ছে যে 
যেখানে অ্যাগ্লোমারেশন বেশি ছোট জায়গাতে অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয় সেখানে অল্প ইনফ্রাস্ট্রাকচারে অনেক বেশি লাভ হয় খুব যেটা পাহাড়ি অঞ্চল সেখানে একটা রাস্তা অনেক লম্বা ঘুরে ঘুরে একটা রাস্তা তৈরি হতে অনেক খরচ কিন্তু বেনিফিট তো কম হবে কাজেই জিওগ্রাফিক্যাল ট্রেনের উপর ডিপেন্ড করে অনেকটা এবং সেটেলমেন্টস নেচারের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করবে কি ধরনের হয়তো আমরা যে এখন যে ইকোনমিক জোন গুলো হচ্ছে এটা আইডিয়া হিসাবে খুব ভালো যে ডিসেন্ট্রালাইজড হবে এবং অনেক যেহেতু ওই ল্যান্ডগুলোর ভ্যালু যদিও বাড়ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কিন্তু সিটি আরবানের থেকে অনেক কম কাজে আমার মনে হয় মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট অনেক বেশি হবে কিন্তু আবার যদি সেটা গভর্নেন্স প্রবলেম থাকে এবং জমি বরাদ্দ দেওয়া হলো কিন্তু আসলে বরাদ্দ দেওয়া জমি ফেলে রাখা হলো তাহলে তো গভর্নমেন্ট সব ইলেকট্রিসিটি কানেকশন রোড তো বানিয়ে দিল অথচ জমিতে ইউটিলাইজ করে থাকে যেটা কোরিয়ান ইপিজেট যেটা ইজ এ গুড এক্সাম্পল অব কী করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়ে রিটার্নস পেতে পেতে যায় বাংলাদেশে Keeps the reason. First reason is you are uh, telling the inclusive policy of the countries, and second is the uh, decreasing remittance flow in Bangladesh. You, the basic two reasons for your GDP getting lower. My question is, Bangladesh is example for getting GDP higher and higher against all the odds. Do you think Bangladesh will do it again? Thank you very much. So this is the GDP growth rate. Yes. Uh, I think, yeah, this is something. Uh, it's this, uh, you know, we've been discussing uh, at, the, at, the, at the regional level that overall, even though the Asia Pacific region is the fastest growing economy in the world, but still um, our, our, our projection sh shows that it's kind of, you know, kind of declining, you know, but not that fast, it's still modest, but it's not increasing the way it was a few years back. And if you look at, at the national level, in, in the context of Bangladesh as you raised, yes, our projection for Bangladesh for 2017 is 6.8% and 2018 is 6.5%. Uh, even though last year, 2016, Bangladesh had 7.1% GDP growth, there are two or three areas that we see uh, from the regional perspective, which is where the country is being affected. One, uh, there is this global policy uncertainty. Uh, which is where uh, the, the policies of the advanced the developed countries, uh, you know, uh, and then the second one is the area of the trade protectionism measures. As you know, the Bangladesh is very open economy compared to many other, you know, economies in the, in, in the region. And trade and investment really affects the overall economic growth. One of the reasons why uh, the 7.1% in last year was FDI, FDI you know, uh, was coming in right and as, a, as the remittances what we see also at the moment in the middle east and, and, and some other places where uh, uh, 
you, you get most remittances from because of this current political situation there as well you see there is tapering of the remittances so the way uh, our projection is goes is like this the number on the global policy of uncertainty number two is the area of the trade protections and measures and the third one is this in, in some places that you know the remittances are coming in the political situation is actually kind of you know uh, uh, in a way uh, you know creating kind of obstruction right uh, for for having that kind of flow which you used to enjoy uh, in the previous years thank you yes I mean, when we financial expressions over the I mean, basically do two dynamics the internal electric dynamics or external dynamics in in terms of infrastructure development. That becomes more than one lakh thousand crore at this moment. And Shatar was really for two four point five times per exam. On the other hand, I'm not the I'm not the specific project to HI, the Holy Potter Bridge, sorry, uh Chitra and Hakashi down for Shuru Kore, Potter Bridge and other projects. I'm a Jani Jake and investments by uh Sar Bullets uh but uh Bridge by three times per uh cost. So AJ overall uh our scenario to costing uh high hood say. Do you want to even even Cost, but other government will also budget. Like that, actually, our other public investment budget for infrastructure development. But it is a question. The number of things that our LDC take graduation for go. There is a requisite for that. Our other concessional loan that is very very much there. That is our tax GDP ratio. Our J income and other local domestic resource take. That our our only one point six percent of GDP by going infrastructure. নিচে <laughs> অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিঅ্যালোকেট করতে হয় যেন কস্ট বেড়ে যায় সেটা কিছু কারণ আছে কিন্তু তার সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যে এত কস্ট বেশি হয় যে ঢাকা ফ্লাইওভার গুলোকে বলা হয় সবচেয়ে কস্টলি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টার্মস অফ পার কিলোমিটার 
এখন যে কোনো আমরা কিছুতেই এত খরচ এত ওয়েস্টেজ এত গভর্নমেন্স প্রবলেম আবার বছরের ছয় সাত বিলিয়ন পুঁজি পাচার হয়ে যায় বিদেশে এত কিছু অপচয় তারপরও আবার সিক্স সেভেন পার্সেন্ট যে গ্রো করি তো এটাই তো বাংলাদেশের মেজা কাল কি করে হয় আমি বুঝি তবে জানি যে বাংলাদেশের আমরা কিছু বাড়তি সুবিধা পাচ্ছি যে কারণে বাংলাদেশের অনেক অপচয় অনেক অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে আমরা ওভারকাম করে বা ঢেকে রাখতে পারছি একটা হলো বাংলাদেশের শ্রমিকরা যে বিদেশে গিয়ে বছরে এখন একটু টানাপোড়ন হচ্ছে কিন্তু তবু তো দশ বা বারো বিলিয়ন ডলার এটা তো অন্য দেশ পায় না তো এই যে সুযোগটা পাচ্ছি অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মতো দেশ যে এত ভালো করবে সেটা অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ আছে একত্র হয়েছে আবার একবার হয়ে গেলে এটা মোমেন্টাম তৈরি হয় বাংলাদেশ থেকে এখন আর বাংলাদেশকে যতই বলে এত অসুবিধা এত গভর্নেন্স প্রবলেম এত কিছু কিন্তু এটা ঠেকানো যাবে না এবং বাংলাদেশের মতো দেশ যে দ্বিতীয় স্থানে চলে গেছে গভর্নমেন্ট এক্সপোর্ট যেখানে পাকিস্তান ভারত সবাই কম্পিট করে এবং চায়না থেকে এখন যেহেতু চায়না থেকে সরে যাচ্ছে যত সরে যাচ্ছে আর এম জি তৈরি পোশাক তার মধ্যে বেশিরভাগই হয় বাংলাদেশে আসছে না হয় ভিয়েতনামে যাচ্ছে অন্য কোনো দেশে না এবং এই এই এবং আরেকটা থার্ড বাংলাদেশে যে এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছি রাস্তাঘাটে দেখতে পাই সেটা হলো বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে যে বয়স কাঠামো সুবিধা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যেহেতু বাংলাদেশ বিশ বছর আগে জন্মহার কমাতে পেরেছে তখন অনেক বেশি জন্মহার ছিল তারা সব এখানে বসে আছে বড় হয়ে কিন্তু তারপরে বাচ্চা কম হয়েছে এই কারণে ডিপেন্ডেন্সি রেশিও কমে গেছে এই যে প্রতি বছর বাংলাদেশে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে যেটা অন্যান্য দেশ এই স্তরের ডেভেলপমেন্টে এই সুবিধা পায় নাই পাকিস্তান এখনো সেখানে আসেনি ভারত এসেছে কিন্তু ভারত আমাদের থেকে অনেক উচ্চ থাকে এই যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এবং এই যে পহেলা ফাল্গুনে এবং পহেলা বৈশাখে রাস্তায় যখন তাকানো হয় একই বয়সের ছেলে মেয়ে এর বাইরে বুড়াও দেখা যায় না এর বাচ্চাও দেখা যায় না এরাই হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এবং এরা এদেরকে আমরা পুরো কাজে লাগাতে পাচ্ছি না এরা অনেকে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা আছে কিন্তু কোনো না কোনো কাজ করছে এই যে প্রতি বছর এরা কর্মসংস্থান দিচ্ছে এই বাড়তি সুবিধাগুলো আর এন জি বিদেশি শ্রমিক রপ্তানি এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এগুলোতে যে এই সুবিধাটা পাচ্ছি এইটা আমার মনে হয় আমরা হিসাব করে দেখিনি ওই অপচয়গুলোকে ওই বিদেশে পুঁজি কাজাকে অন্তত এখন ঢেকে রাখছে ওই জিনিসগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে সবসময় ঢেকে রাখা যাবে না তখন আমাদের অভিনেতে ভালো করতেই হবে প্রশ্ন করেছেন অলরেডি যে জিডিপি ট্যাক্সিও যেটা আছে সেটা কি should be the key element for making this financing uh, you know especially to meet the gap uh, of course there are some country specific elements for example in the case of bangladesh if you graduate then what happens with the oda 
what happens to other kind of existing other kinds of loans. So, <clears throat> but tax GDP ratio is one of those uh, you know areas where we need to work. Um, you also need to bring the private sector. Uh, you also need to work with the new financing uh, uh, kind of you know, facilities, right, which is coming up from the regional level. You have the new uh, issue in the investment bank. ADB is now working with the new uh, kind of you know, line of um, credits. The World Bank is doing that. And also the bilateral level, we also need to sort of, you know, see um, what kind of new facilities. But in the context of tax, um, raising the tax revenue, one of the things we have, we have kind of you know, analyzed is that the, the lack of uh, governance in many of these countries, actually, the, you know, the, one of the determinants for not uh, you know, uh, allowing uh, many of these countries to increase the tax revenue. The good story for the Bangladesh, which we actually discussed in our the report that we launched yesterday on economic and social survey, uh, overall in Bangladesh, actually governance is working. Uh, in terms of you know um, improving the tax revenue, uh, but still there are you know areas, for example, the effectiveness of government or, or in making the policies that has not been working you know that well uh, you know over the last uh, decade or so. So we need to again you know look into those specific areas to work uh, with the policy makers and. Um, Within the UN, as I mentioned, we're really working with the with the, with the member states, especially you know the Ministry of Finance and the Planning, to to sort of see how you know we can come up with some policy measures that can support to you know raise additionally uh, uh, you know revenues uh, say from from domestic uh, resources. Thank you. Yes. Yes. Uh, good afternoon, my name is Mahta Uddin. I'm a lecturer at the Department of Economics, University of Dhaka. I'm uh, basically two questions. Uh, first of all, the index is the infrastructure index, the road density, and the quantity is the measure of the quality. The quality is disregarded. Is there any way to uh, 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 incorporate that? In terms of quantity, how did Dhaka call it? Onic products. It is a product a product that is 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 a product যেটা এই বছরে আমরা হাওয়ারের ঘটনা থেকে জানি যে এদের কাছে টেন্ডার পাস হয়ে যেতে সময় লেগেছে জানুয়ারি মাসে অনেকে কাজে ডিল পেয়েছে এবং এটাই বেসিক্যালি রোডস এন্ড হাইওয়েস এই ঘটনার অনেক সময় ঘটে সো এই রকম ইনসাইড ল্যাগ যদি এরকম বড় হয় আন্ডারলি যে জিনিসটা হবে স্যার সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই এডিপি বাস্তবায়নে 50% এর uh, is there our uh, key out of financial year that key January take a December air con change for Ochit Kinaba or no problem of the Chita put to have a Kina to the two volumes? Thank you. Um, yeah, this is always you know uh, a dilemma if you want to create an aggregate measure because your main aim is to in, include as many countries as possible uh, so that you know we can compare. Uh, but then, and also in terms of the coverage, number of years you also want to increase because you now we're also in a way aim is to understand the, the evolution of this measure because that can you know, reflect in terms of future policy measures. And then the indicators, right? How many indicators do you want? Is it standardized? Uh, so these are the, basically the three areas where we need to really look at before we actually embark in kind of creating a new measure. So we looked at all of this, and we really discussed about, you know, bringing some new elements of quality aspect in our, 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 our measurement. But unfortunately, there is no standardized indicator, uh, and that to a countries which are our main focus, which is the country's special needs for LDCs, LLDCs, and SEEDs, uh, we could not find you know, standardized indicator 
uh, which can capture the element of quality. I mean, you rightly pointed out, uh, you know, there may be roads, but what is the quality of road? Can the cars can really pass through those roads? We don't know. And there are, you know, in some countries, some indicators to capture it, but these are mostly emerging economies, right? So with our best intentions, unfortunately, we've not been able to, you know, use or included indicators uh, across these countries for 20 years or so. Uh, that's one of the reasons why we just decided, you know, we need to have some trade-offs. And our trade-off is that uh, let's include, you know, eight indicators, which at least can capture something. At least this will be, in a way, a tool to interact with the policymakers and with and other stakeholders like you. So, so that's the starting point for us. Thank you. cycle <laughs> কেন এডিপির পয়লা নয় মাসে কিছু নয় মাসে কতগুলো হয় থার্টি পার্সেন্ট তারপরে তিন মাসে ইয়ে হয় এটা এত বা আমাদের জাতিগত অপাঙ্গ বোধ হয় তোমরাই বা ওই যে পরীক্ষার পড়া পয়লা বছরে ছয় মাস কিছু কাজ না পা পরীক্ষার আগের তিন কেন কি ব্যাপার আসলে এগুলো যদি ইন্টেনশন থাকে বা ইয়ে থাকে इंडिया <laughs> क्योंकि प्राय शेष माय नेम इज नबीला हसन आई एम करेंटली वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट इन साने माय क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग एसीजेल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एज डॉक्टर प्रोफेसर वाहिदुद्दीन मोहम्मद सर सेड दैट बांग्लादेश इज अ बांग्लादेश इज फेसिंग लैंड स्कार्सिटी एंड देयर इज आल्सो डॉक्टर बासु Uh, presented in his uh, presentation that uh, there are still scope of uh, development in the energy sector as well and uh, coming to my point that is uh, if uh, we are facing uh, many problems in the uh, infrastructural side of ssers what can be done or your suggestions dr basu i would, i would like to know what can we do in case of ssers thank you Yeah, I think this is a very good observation, and uh, of course, you know, we have uh, several examples, including Bangladesh, you know, of, of addressing this issue of ACDs, and especially this is something is a phenomenon in most of the emerging economies. If you look at it, so you know, they really try to um, understand uh, and then to use the ACD, ACZ in a way, you know, um, have a development corridor. Right. Um, of course, um, for ACZ again, 
you need good infrastructure. Uh, you know, you need all these four elements that we mentioned, but at the same time, also you need social infrastructure because uh, uh, you know you need to bring people there. You need to have good facilities of health, education, and other kind of training as well. And and thirdly, the the, the aspect of, of institutions, the governance again. So is it is maybe in a way to also experiment how these three aspects of infrastructure the physical, social, and institution, how they can work in a harmonious, in a balanced manner, and to promote uh, you know, uh, certain industries, right? So yes, obviously, you know, it depends as to how, at the national level, the policy making is, is happening. But I think the way we see is that um, this could provide policy makers or government to, to sort of see uh, different aspects of infrastructure in a much more coherent and holistic manner. Thank you. I think uh, we are very uh, end uh, the end of the program. Uh, we'd like to we can just have a lunch. Oh, yes, 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 sure. Sure. Yeah. sure. But before that, we'd like to have any kind of final comments. Yes. Uh, no, I think uh, again, uh, it's you know it's wonderful to be here and. Uh, and really fortunate to have Pinabul Sawaidin uh, who is with us. As you know that he was part of that, the UN system in a way, he used to be the member of the, the committee uh, of, 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 um, of development, you know, which is where you see uh, the, you know, the expert discuss on the LDCs related issues. Uh, so it's, it's really, you know, we're really grateful, you know, to have you here uh, and to sort of, you know, discuss this report. As I mentioned, the very, uh, beginning that this is the third edition of the report and we really want to sort of you know continue because it's a mandate from the member state that we are bound to sort of follow um, uh, maybe if you just take a minute or two uh, in terms of in the future I already see one or two sort of you know recommendation from you do you, do you have any one or two topics you think that we could pick up in 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 in, in, in the, the next year or two, uh, if we just take maybe you know ten seconds or so, uh, that is something because this is kind of policy dialogue. You know, we really also want to understand your views because we really uh, value it, and that's what we are launching at, at the moment in you know six different places uh, in our region. So if you could take you know just tell us in one or two areas where you really think. Uh, that you know you think from your perspective is very important kind of priority for us to consider so that's one point uh, and, and the second point is that yes of course you know at the end of the day our report you know dwells the issues at the regional level of course at the country level there are different you know uh, priorities uh, the political economic context is very different uh, the financial issues is very different so we should not sort of see means recommendations uh, you know uh, uh, in a way uh, that is kind of a kind of guidance you, know, you really need to think uh, in a way to sort of you know use this report and to understand and unpack it given you know the, the, the requirement that you have at the national level and thirdly and not, not the least is the issue that all of and you are also raising repeatedly uh, on the tax to the you know GDP ratio um, one of the things that the Secretary General uh, of the United Nations uh, mentioned is that the tax moral is very important. When you pay, you want to see that there is some tangible impacts, right? And that is where you can make the, the government, the policymakers accountable. And as you know that this 15 years, this SDG agenda is all about uh, making um, development for all and building peace. So uh, what we really want to see that this public discourse uh, and in a way making everybody accountable so that you know the prosperity is shared uh, among all of us. I think that is something that uh, you know the, the UN platform is, is trying to provide to everybody. And again, thank you to all of you to really making you know it happen. Um, so yes, maybe we can just take a minute or two, uh, and if you have some observation, including Professor Voidin, no, we also no. are even studying. Um, so any, any observations on the one or two areas where you think that you know we could uh, pick up? As I said, the, uh, the, uh, if something about quality is available now, particularly about roads, 
road qualities, but some countries are available. Whether they can be really sure. categorized to be dry. They have different shape feeder roads, rural roads, and Can you use pointed inverters rather than things on the roads? You know, I, I'm looking more from the big picture, right? For example, we are looking this year infrastructure issues, right? Is there any other sort of, you know, issues which are very relevant for countries like Bangladesh, right? So that is what I'm looking at. Um, um, Can you cover uh, political infrastructure, like uh, conflict or uh, political stability? Is that very really relevant here, I guess? Yeah. I was thinking you mentioned Bangladesh Bank 28, so what actually influences making the economy better, I think, so that was not clear. Employment and labor, of course, simple. Uh, how do you reduce whatever demographic dividend it is? So, which is the goal eight in the SDGs? Yeah, uh, this full employment and this employment. Actually, each of these uh, SDGs. Exactly. Is that is right. Right. Topics under 2030. Yeah. That is right. That is right. Choose yes. 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 The contribution of SMEs in balance of GDP is very low. But if you can construct on the SMEs that how we can make so many entrepreneurs, that which will create some jobs and this, it will help in our economy as well. Yes. And that's very important area. Uh, and that is where also the issue of financial inclusion is very, very critical. Um, if access to, to credit is very important, and, and which is also, in a way, part of goal eight. So I think there's something coming out. Sir, yeah. very I just want to add Balanced Bank from the financial inclusion global level last yesterday. Right, right, exactly, exactly. Okay, I think uh, we can, uh, again, thank you so much to, to everyone, thank you. Okay, thank you so much. I must thank uh, Professor Wali Fahmud and of course uh, Dr. Shudip Bajaboshu and all of you. <coughs> all the program Asha uh, Jannu, uh, is there any kind of evaluation form? Before you, uh, we'll launch. Oh yes, we'll have, the, <laughs> we'll have the kind of launching of the report now. But yes. again, thank you all. So, what do I do? <laughs>